En un día de anuncios importantes, de anuncios que apuntan a mitigar, a luchar, a reducir eh, de alguna forma la pobreza infantil directamente desde Casa de Gobierno, desde la mesa desde la cual se hicieron los anuncios a la mesa de Televisión Pública Noticias, Victoria Tolosa Paz, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Eh, bueno, fue, fue un día de esos eh, que si de este lado de las cámaras nos gusta que existan, ¿no? para, para tener tema, para, para imaginar eh, que estas medidas pueden afectar positivamente a la sociedad, imagino que a ustedes ya el, el, el solo hecho de anunciarlos también. Mira, es un gran día, no solamente porque nuestro presidente reafirma su compromiso de empezar por los últimos de aquellos que no la están pasando bien en la Argentina y en ese marco se da un, un anuncio muy importante, la ampliación de la tarjeta alimentar. Mm. Ya no había dudas que todos los observatorios de la pobreza, la UCA, UNICEF, daban cuenta del acierto de haber protegido durante la pandemia a los niños de 0 a 6 años en la República Argentina con esta cobertura tan importante. Ahora esta cobertura viene a ampliarse a todos los niños de 0 a 14 años que estén hoy percibiendo la asignación universal por hijo van a tener este incremento de la tarjeta alimentar. Esto quiere decir que una mamá que nos está mirando, que tenía hasta hoy dos chicos de 7 y 8 años, solamente tenía la asignación universal por hijo y ahora viene a tener el refuerzo de la tarjeta alimentar, impactando por 9 mil claro. pesos en ese hogar que sabemos que está sumergido lamentablemente en la indigencia, en la pobreza y que necesita un Estado presente que refuerce allí el derecho a la alimentación. Es automático la pregunta que se deben estar haciendo, Tercer ¿no? Tercer viernes de mayo, que es cuando se paga la tarjeta alimentar, hasta que sí. esté la tarjeta físicamente, vamos a hacer lo que venimos haciendo con ANSES, con Fernanda Raberta, que es depositar en la misma cuenta donde se deposita la asignación, el monto de la tarjeta alimentar, sí. 6.000 para las madres que tienen un solo hijo de 0 a 14, uh -huh. 9 mil para las que tienen dos hijos de 0 a 14 y 12 mil para las madres que tienen tres hijos de 0 a 14. Y también es muy importante, pues yo sé que hay muchas mamás que tienen la pensión, son pocas en la cantidad de la Argentina, pero de mucha necesidad, las madres que tienen la pensión por madres de siete hijos. Esas mamás que nos están escuchando, hasta ahora no recibieron la tarjeta alimentar y ahora van a recibir la tarjeta alimentar en el refuerzo de sus hijos de 0 a 14 años. Bien. Recién, eh... Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social, agregaba un elemento. Está claro que la, la prioridad es el, es el cobro, es, es, es la ayuda, pero Arroyo decía que esta tarjeta, que, la, que esta extensión de la tarjeta, de los montos y de la cantidad, eh, puede hacer mover la economía local. Creo que habló de, econo, de economías locales. ¿Es, es, ¿Es muy idealista ese, ese panorama o, o también está incluido en el No, en yo la creo idea? que todo lo que tenga que ver con reforzar el consumo interno en la Argentina son medidas muy propicias en, mm. una, en una economía que necesita volver a recuperar niveles de consumo. Creo que lo más fuerte es lo que ha dicho nuestro presidente, en un mensaje muy claro y contundente a los sectores donde le está diciendo vamos a hacer un esfuerzo, vamos a darle mayor cobertura a nuestros niños y niñas pobres de la Argentina, ahora eso no se puede ir por la canaleta de los precios, porque si estamos poniendo plata no es para que se vaya y puedan sí. comprar menos alimentos, sino mayor nivel de cobertura de leche, carne, frutas y verduras. Por eso el anuncio tuvo que ver con no solamente anunciar la cobertura, sino la ampliación de la oferta de alimentos. Uh -huh. Matías Culfas en esa mesa, no solamente contando la posibilidad de empezar a trabajar con más de 3.000 puntos de venta de cortes, de 11 cortes de carne, a 359 pesos el asado. Sí. Fíjense que el último acuerdo de precios con el asado estaba en 3.99. O sea, logró el equipo de mi Ministerio Productivo con Pablo Español y Matías Culfas a la cabeza, sí. tensar esa, esa mesa de negociación con quienes producen carne y exportan para que produzcan carne y garanticen sí. un precio en el consumo interno de esta carne a menor precio que lo que valía en el último acuerdo. 3.59 es... el kilo de asado de lunes a viernes en 3.000 puntos de la región de Lamba y para ampliar el resto de la Argentina. Sí, que, que falta, ¿no? que no es para todos. Está bueno, pero no alcanza para todos y, y, y está bien reforzar lo que indicabas porque cuando se discutía la asignación universal por, por hijo, había mucho perjuicio de qué iba a pasar con ese dinero. Recuerdo por ahí los dichos de algunos referentes de la política, no de la oposición en ese momento. Y de vos se comprobó que lo que hacen las mamás con ese dinero es mejorar la alimentación de sus hijos. Ahora, ¿alcanza con pedirle a estos sectores formadores de precios que peculan cada vez que el gobierno inyecta dinero en esos bolsillos con que por favor sean solidarios o es hora de pensar en otras medidas? 
Bueno, yo creo que nuestro presidente ha sido muy concreto esta tarde, dirigiéndose a ellos y primero señalando algo muy importante que es que también gracias a un sector de empresarios y multimillonarios de la Argentina que sin chistar pagaron el aporte solidario, este, este, este bono, este impuesto digo a los más ricos de la Argentina, que fue muy también cuestionado. Fíjate que más de 10.000 empresarios multimillonarios pagaron esos 280.000. Quizás sin ese aporte no podríamos haber tomado estas medidas, con lo cual nuestro presidente sigue siempre apostando al día Diálogo, al reconocimiento de que no toda la oposición y no todos los multimillones de la Argentina actúan de la misma manera, pero también siendo muy vehemente y muy claro con aquellos, como decís vos, que permanentemente van elevando el precio de la canasta básica de alimentos. Allí se paró y dijo, entiendan que hay un 42% de pobres de la Argentina que no pueden estar a la suerte del aumento de precios de manera de medida, porque él dice, no hay explicación para que esto ocurra. Va a seguir insistiendo una y mil veces pero, en el pero, diálogo con hasta, este sector. ¿Hasta cuándo? Es? Bueno, ¿Cuál, hasta, ¿Cuál es el punto no, de No, bueno, yo creo que el equipo... De el equipo de Pablo Español y Matías Culfa son quienes tienen las misiones y funciones para poder ir llevando a donde tienen que llevar el acuerdo de precios de la canasta básica de alimentos. Hasta ahora, como decís vos, no, no ignoramos, nos damos cuenta que es el sector que más sufre, los pobres de la Argentina y la canasta básica de alimentos. Yo siempre digo, son tres pilares. Hoy lo decía también muy bien y muy claramente Martín Guzmán. Esos tres pilares que tenemos que sostener, tanto para los asalariados, para los que tienen un trabajo y tienen un salario, también el Estado les tiene que garantizar precios de alimentos, tarifas justas y razonables, sí. y el tercer combo, telefonía móvil, internet y servicio de televisión por cable, como el tercer componente más importante. Fíjate que nuestro presidente viene haciendo mención constante, esas tres patas de la economía real, de aquellos que viven de su trabajo, o de aquellos que viven de la asignación o de la tarjeta alimentar, que tienen que encontrar un Estado que los defienda, un gobierno que siente posición con respecto al aumento de tarifas, sí. a la segmentación de tarifas, y fundamentalmente a que las telefónicas en la Argentina pasan a ser prestadoras de servicios básicos Básicos, según el decreto si no vigente, hay, si no hay, un juez si no hay alguna cautelar sí, sí. de algún si no juez contencioso administrativo que ya lo contrario, pero todavía para esa discusión falsa, lo cierto es que hay un gobierno que quiere seguir protegiendo el bolsillo de argentinos y argentinas. ¿Y hay algo que puede ser eh, más urgente que todo esto? No, eh, para nosotros la prioridad sigue siendo, lo dijo nuestro presidente pero, también hoy, ¿no? No, no hay margen, me parece que la prioridad claramente es esta. Pero incluso hasta habló de, de tensiones políticas, tensión política, oficialismo, oposición, tensión política dentro de, del oficialismo, distintas medidas. Cuando uno camina al país, cuando uno se aleja mínimamente de los centros eh, eh, con, de estratos uh -huh. socioeconómicos altos, medios, se da cuenta qué Argentina tenemos. Y, 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 y también puede vislumbrar qué Argentina tendremos. Hay una cantidad de chicos que no saben de qué se trata el, el, la, las posibilidades. Nos, nos vamos, nos desviamos en discusiones que a, que a millones de chicos no les interesa y a los padres o chicos no, ni les toca. Bueno, yo cuando decís vos, creo que la Argentina desigual es la Argentina que tenemos que tratar de corregir de manera inmediata y prioritaria. No podemos seguir construyendo esta Argentina con estos niveles de desigualdad. Está claro que la Argentina, incluso en pandemia, está recuperando de manera muy importante su reactivación económica y productiva. Ahora, lo decía el presidente y lo decía Martín Guzmán, esa reactivación no puede quedar en manos de que algunos muy pocos ganen mucho, mucho, mucho a costas de que otros sigan realmente oprimidos y sumergidos en la pobreza. Por eso decimos a esos sectores que necesitan el acompañamiento del Estado, los jóvenes que hacías referencia a vos, hay 1.600.000 jóvenes que están entusiasmados en estudiar, que ingresan a la plataforma de progresar y se anotan esperanzados de que esa beca llegue. Esa beca llega a partir de que nos animamos a discutir un aporte solidario. El 25% de lo que pagaron esos señores muy ricos de la Argentina va a poder generar oportunidades para terminar carreras en la educación de los jóvenes que necesitan de ese acompañamiento. 18, 24 años, quizás el segmento que más tenemos que seguir apostando y apuntalando para que sean jóvenes con capacidades para trabajar y para eso necesitamos obviamente que no dejen sus estudios, que no dejen sus capacitaciones en los centros de formación, en los institutos terciarios, para eso hay un Estado que sigue acompañando. Venimos de cuatro años en donde no solamente se desactivó el Conectar Igualdad, y lo vimos esta semana también al Ministro Trota y a nuestro Presidente anunciando el Juan Amanso, este plan para entregar más sí. de 640.000 computadoras. Entonces seguimos apostando a la educación, seguimos apostando a la conectividad, seguimos apuntalando la matriz productiva y queremos, por supuesto, redistribuir el crecimiento de la Argentina de manera más equitativa, porque no hay posibilidad para que los 45 millones de argentinos se desarrollen y vivan dignamente en una sociedad injusta y tan desigualitaria como la que tenemos ahora. Sí, hay discusiones que... Eh... 
cuando se dan acá, eh, generan una repercusión mediática y popular tremenda y son las mismas discusiones que suceden en todo el mundo. Porque hoy Joe Biden habla de quiénes son los que tienen que ceder algo, porque Angela Merkel ha dicho exactamente lo mismo y los puntos y de los partida... Los internacionales están también. Todos. Y los puntos de partida de Estados Unidos y Alemania son muy similares a los nuestros. Entonces, sí. ¿cómo puede ser que si de un lado del mundo, si, si de las potencias del mundo, empiezan a naturalizar algunas cuestiones, ¿cómo puede ser que nosotros no, no, no hagamos un clic? Bueno, casi, no, es una, no es una pregunta, sino una catarsis. No, está muy bien la catarsis, pero tiene que ver con que creo que hay una posición mundial que manifiesta la pandemia, que es que todos saben que la recuperación de todos los países, de los que están desarrollados y tienen niveles realmente de desarrollo muy importantes, como los nuestros, países de Latinoamérica con profundas desigualdades sociales, todos están mirando cuál es el rol del Estado. Y eso lo bueno es que ya no se discute, por lo menos no se discute como se discutía cuando ganó el neoliberalismo en la República Argentina y el macrismo. ¿no? Ya hay hombres y mujeres de a pie que entienden que la salud es un bien sagrado, que tenemos que acceder a este plan de vacunación enorme que lleva adelante el gobierno nacional junto a cada uno de los gobernadores y que finalmente lo que va a empezar a pasar para construir esa Argentina en donde los más ricos aporten, por supuesto, para poder resurgir a partir de la reconstrucción de la Argentina, va a ser necesario un hombre como nuestro presidente que sigue este, depositando la confianza en el diálogo, pero yo creo que con una contundencia muy clara de animarse no solamente a debatir el aporte solidario, sino a animarse a trabajar una ley como fue la quita del piso de no imponible de impuesto a las ganancias para los trabajadores, animándose también a trabajar con Martín Guzmán en un esquema de segmentación de tarifas que nos permita ser más eficientes con aquellos sectores que necesitamos volcarle parte de ese ahorro. Siempre digo que cuando un gobierno es ineficiente y está subsidiando sectores que no lo necesitan, está dejando a otros en todo caso. Sí, con... Ya se intentó en algún momento y fue, y fue difícil. Pero ahora, no, ahora están todas las condiciones, está trabajando para eso y yo estoy muy Bien. confiada que lo vamos a lograr. Eh, es interesante eh, observar que si no es el propio gobierno el que trae el tema de la pobreza sobre la mesa, nadie lo va a hacer porque no es un tema, por ejemplo, de la oposición, no es un tema que le preocupe a otros sectores el tema de la pobreza. ¿no? Y, y hoy lo que ocurrió fue esto, que fue el propio gobierno el que pone sobre la mesa la, la importancia y la gravedad de lo que estamos viviendo en cuanto a la pobreza y en cuanto a la hambre a la Argentina. ¿Cómo está eh, el frente, para, para cerrarte hago esta pregunta, Victoria, ¿cómo está el frente hoy? Eh, digo, porque la unidad eh, va a ser necesaria para poder afrontar todas estas presiones y, y toda esta especulación que se ve y que eh, atenta en contra de las políticas que se intentan aplicar. Creo que estamos cerrando una semana donde no solamente la foto del día miércoles en Ensenada fue muy importante, Cristina, Máximo, Alberto... Axel, dando un mensaje contundente, ya sin disimulo, Alberto Fernández diciéndole a cámara, tomen esta foto, esta es la unidad irrompible de quienes pensamos y soñamos a no construir una Argentina a fuerza del trabajo. Yo creo que ha sido una gran semana en términos de la unidad, que por supuesto puertas adentro del frente de todos, hay una heterogeneidad de pensamiento, pero hay una unidad común en lo que hay que hacer de aquí en adelante. Yo siempre digo que salíamos de este anuncio, estaban Massa y estaba un guado de Pedro anunciando posiblemente algunas de las cuestiones sí. electorales. Entonces digo, me parece que hay permanentemente una instalación mediática que busca resquebrajar esta unidad del frente de todos, tranquilidad absoluta, somos un gobierno que sabe qué tiene que hacer, fundamentalmente en tiempo de pandemia, y nos vamos a correr, como dice nuestro presidente, un ápice de ese diseño que es primero la vida, cuidar, por supuesto, el consumo interno, recuperar salarios extender ampliaciones de derechos en la República Argentina por los sectores más vulnerables y todo eso lo vamos haciendo obviamente con un frente bien unido que este año seguramente electoralmente va a recibir el acompañamiento del pueblo. Gracias Victoria. No, por eso Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Seguimos.